இப்போ பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறேன் மட்டும் <laughs> கண்ணுக்கு தெரியாத துவாரங்கள் இருக்காதுங்கிறதுக்காக என்ன செய்யறீங்க பிரியாணி பண்ண போறோம் எண்ணெய் இல்லாம மட்டன் பிரியாணி எண்ணெய் இல்லாம மட்டன் பிரியாணி முடியுமா எப்படி இருக்கு நீங்க தான் சாப்பிட்டு பாத்துட்டு நம்ம வியூவர்ஸ்கெல்லாம் சொல்லணும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாங்க குக் ஆயிடுச்சு நைன்டி நைன் வந்துருச்சு இப்போ நைன்டி எயிட்டு குக் ஆயிடுச்சுனால ஏரும் ரிலீஸ் ஆகிரும் அது வரைக்கும் ஏர் வெளியே வராது அதில் இதுலேயே சாம்பார் வைக்கிறோம் காலையில் டீ போடுறோம் மதியம் புளிக்குழம்பு வைக்கிறோம் சாதம் வைக்கிறோம் பிரியாணி வைக்கிறோம் குஸ்கா வைக்கலாம் ரோஸ்டிங் பண்ணலாம் தோஸ்டிங் பண்ணலாம் ஃப்ரை ஐட்டம் பண்ணலாம் ஃப்ரை ஐட்டம் டீ ஃப்ரையும் பண்ணலாம் நீங்கள் வச்சு கையில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் டேஸ்ட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பார்க்குறதுக்கே ஒரு அழகாக இருக்குங்க எப்படி போட்டோமோ அப்படியே தான் இருக்குது இங்கே பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு ஆனால் உண்மையில் உப்பு போடல தானுங்க உப்பு போடல இல்லை சார் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தரேன் போட்டு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை லாஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான வீடியோன்னு கூட சொல்லுவேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது நம்ம உடம்புக்கு நல்லது தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த மருத்துவமெல்லாம் கிடையாதுங்க இந்த நாட்டு மருந்து ஆங்கில மருந்து அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது பேசிக்கில் இருந்தே ஒரு நல்லது பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம இன்டேக் சாப்பிடக்கூடிய பொருளை வந்து ஒரு நல்லபடிய விஷயம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் மேடம் தேங்க்யூ சார் சொல்லுங்கள் மேடம் என்ன நம்ம ப்ராடக்ட் நம்ம இன்றைக்கி காட்ட போகிறோம் என்ன அது நல்ல விஷயம் நல்ல இது உள்ளே கொண்டு போக போகிறோம் அதாவது இது வந்து குக்வேர் வந்து சர்ஜிக்கல் கிரேட் ஸ்டீல் சார் ஓகே அதனால எண்ணெய் இல்லாம தண்ணி இல்லாம எனக்கு சமைச்சு காட்டுறேன் எண்ணெய் இல்லாம தண்ணி இல்லாம ஆமாங்க இது சாத்தியங்களா கண்டி நீ இப்ப லைவா பார்க்கலாம் சார் ஓகே as usual இப்போ வந்து இது நியூ ப்ராடக்ட்னு சொல்றீங்க இதுக்கு முன்னாடி யாராவது யூஸ் பண்ணிருக்கங்களா நியூ இல்லங்க சார் இது வந்து 16 இயர்ஸ் ஆச்சு இது வந்து வந்து 3 25 வருஷம் ஆச்சு இந்தியாவுக்கு வந்து ஆனா ஜெர்மன்ல ஸ்டார்ட் ஆன வந்து 1963ல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே வேர்ல்ட் லெவல்ல 16 இயர்ஸ் ஆச்சு ஆனா என்ன ஹெல்தியான ப்ராடக்ட் இருந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் அங்க வெளிய போகுது <laughs> இது நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறா இருந்தால் சர்ஜிக்கல் கிரேட் ஸ்டீல்னால் நம்ம ஆப்ரேஷன் தேட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அப்போ அது வந்து நமக்கு வந்து செப்டிக் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக ஒரு சிசருன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனால அது ஸ்பெஷலாக இருக்கும் நம்ம ஆகாது அந்த மெட்டலோட அப்போ நம்ம உடம்புக்கு ஏற்றுக்கிறக்கூடிய ஒரு மெட்டல் மெட்டல் அதனால தான் எண்ணெய் இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் எப்படி சமைக்க முடியுங்கிறத நம்ம காட்ட முடியும் அப்புறம் அது மூலமாக நியூட்ரிஷன் லாஸ் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ காய்கறி போடுறோம் தண்ணியே இல்லாமல் நம்ம வீட்லேயும் காய்கறி சமைக்கலாம் ஆனால் தண்ணி இல்லாமல் சமைக்க முடியாது ஆனால் உப்பு இல்லாமல் சமைக்கலாம் நம்ம வீட்டில் ஆனால் டேஸ்ட் கிடைக்காது இது தண்ணியும் இல்லாமல் உப்பு இல்லாமல் வெஜிடபிள்ஸ் நியூட்ரிஷன் அழியாமல் லைவாக இப்போ உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுவே நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதுக்கு விடையெல்லாம் சொல்லுவீங்க பட் தண்ணி இல்லாமல் ஓகே உப்பு இல்லாமல் எப்படி டேஸ்ட் அந்த இயற்கையிலே காய்கறியில் எல்லா சத்துக்களும் இருக்குது அந்த சத்துக்கள் அழியாமல் அப்படியே கிடைக்கிது அப்போ நியூட்ரிஷன் லாஸ் ஆகாமல் நம்ம சமைக்கிற நம்ம வீட்டில் அன்றாடம் சமைக்கிற சாப்பாடு தான் ஆனால் நியூட்ரிஷன் அழியாமல் இருக்குதுன்னா நம்ம ஏன் இந்த குக்கரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே கயிறு எடுத்து தான் வாங்க போகிறோம் அதே கத்திரிக்காய் முடிவுக்காக தான் வாங்க போகிறோம் நம்ம வீட்லேயே சமைக்கிறோம் சாப்பிட்றோம் ஆனால் லாஸ் நியூட்ரிஷன் லாஸ் பண்ணி சாப்பிட்றோம் ஒவ்வொருத்தர்ஸ் <laughs> 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 <laughs>
இன்றைக்கி உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் ரொம்ப நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூடியூப் சேனலில் வந்து போடக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சதுக்கு பாஸ்கன் சாருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய பேர் வந்து மும்தாஜ் கம்பெனி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் ஜெர்மனில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு சிரியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இது என்ன குக்கர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜிக்கல் கிரேட் ஸ்டீலில் இதை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒட்டாது பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃப்ரைக்காகவே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்யூதம் கேப்சூல் பேஸ் இந்த ஹீட்டு இங்கே வாங்கி கொடுத்து இங்கே வராது இது மோனோ கூலிங் சைட் ஒரு பொருள் வேகையில் தேவைக்கு அதிகமான கீட்டை எடுக்காமல் சத்துக்கள் அழியாமல் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது சென்சோத்தம் சென்சோத்தங்கிறது உள்ள இருக்க பண்டத்தை சென்ஸ் பண்ணி விசியோத்தத்தில் காட்டிடும் இந்த ரெட் மார்க் மூவ் ஆகிறத பொறுத்து உள்ள இருக்க பண்டம் தயாராயிடுச்சா அப்படிங்கிறத நம்ம லைவாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் உள்ள நம்ம திறந்து பார்த்து நசுக்கி பார்க்கணும் அது கிண்டி பார்க்கணும்லாம் தேவையில்லை எப்படி வச்சோமோ ஒரே மாதிரி வந்துருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராட் மேல உங்களுக்கு எப்படி அவ்வளவு ஒரு வில்லிங் வந்துச்சு எனக்கு ஒருத்தவங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து டெமோ பண்ணுறேன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க சார் சரி நம்மளும் டெமோன்னு ஓயாம சொல்கிறாங்களே என்னென்னு தான் பார்ப்போம் அப்படின்னு எங்கள் வீட்டில் ஒரு கெட்டுக்குதர் மாதிரி ரெடி பண்ணி ஒரு ப அஞ்சாறு கப்புள்ஸ் உட்கார வச்சுருந்தேன் அவங்க வந்து எனக்கு டெமோ காட்டினாங்க காட்டினது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிக்கிருச்சு எனக்கு எப்படின்னா உப்பு மசாலா எண்ணெயெல்லாம் நிறையா ஊற்றி சாப்பிட்ற பழக்கம் நம்ம அப்போ நமக்கு நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சு எப்படி இதை குறைப்போம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கு நேரத்தில் எனக்கு இந்த டெமோ கிடச்சிச்சு டெமோ பார்த்தோன்னா ரொம்ப இம்ப்ரெஷன் ஆகி உடனே அந்த இடத்துலேயே நான் ஒரு செட்டு புக் பண்ணிட்டேன் புக் பண்ணிட்டு ரெண்டு மாசமாக நான் வீட்டில் சமைக்க ஆரம்பித்தேன் சமைக்க சமைக்க இந்த குக்கர் பார்த்தாலே இதுக்கு எவ்வளோ ரூபா கொடுத்தாலும் தகும் இப்படி அருமையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கே அப்போ நம்ம ஏன் இது பிஸ்னஸாக எடுத்து செய்யக்கூடாது இதையே நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடாதுன்னு எனக்கு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நானே போய் ஜாயின் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஜாயின் பண்ணேன் இன்னைக்கு பதினாறு வருஷம் கிராஸ் ஆகிருக்கு கண்டினியூவாக அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு லட்சக்கணக்கான கஸ்டமருக்கு கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக சார் அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க எனக்கு வந்து பிஸ்னஸ் நான் வந்தத அதை வந்து இன்னும் வாழ்த்துக்களோடு வருமானம் கிடைக்கிற மாதிரி நான் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயங்க இப்ப நீங்க லைவா பார்க்காதவங்களுக்கெல்லாம் இந்த யூடியூப் மூலமா நீங்க இந்த டெமோவை ஃபுல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம வந்து கிச்சன் பாட்டுக்கு போகலாம் இந்த குக்கர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் சொல்லுவோம் இந்த அகலத்தை வச்சு நம்ம குக் பண்றது இதனுடைய கொள்ளளவு மூன்றரை லிட்டரு எல்லா குக்கருமே இந்த பேனர்ல எல்லா எத்தனை லிட்டர்ல எப்படி எல்லாம் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலு தெரியும் இப்போ நம்ம இப்போ வந்து குக்கர்க்குள்ளே பாருங்கள் ரொம்ப எதுவுமே இல்லை இப்போ நம்ம அடுப்பை பற்ற வைக்க போகிறோம் அடுப்பை ஆன் பண்ணுறேன் குக்கர் வைக்கிறோம் குக்கரில் எதுவுமே இல்லை ஓகே மூடி போட்டுறோம் மூடி போட்டு இது வந்து ஆடியோத்தோன்னு ஒன்று இப்போ புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதை ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது தடவை ஆன் பண்ணையில் ஃப்ரை விண்டோ வந்திருக்கு ஃப்ரை விண்டோ ஆ டிஸ்பிளேல தெரியும் இதுவே பீப் சவுண்ட் கொடுக்கையில் நம்ம குக்கர் தயாராயிருச்சுங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிறோம் ஓகே இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மேலே ஆமாம் சார் ரைட் இப்போ இதை நம்ம மறந்துடுறோம் இந்த பக்கம் வந்துடுறோம் வெஜிடபிள்ஸ் இப்போ வந்து இது வந்து சிக்ஸ்டீன் லோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேரட் போடு கேரட் வந்து சாஃப்டானது எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே இடத்துல வைக்கிறேன் தண்ணி இல்லாமல் போட்டு தண்ணியே இல்லை இது மாதிரி காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர் வந்து ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கக்கூடியது ஆனால் எல்லா காயோட வைக்கிறேன் இதோட கா ஸ்மெல் இன்னொன்றுக்கு வராது அந்தந்த தன்மை அது அதில் இருக்கும் நீங்கள் லைவாக பார்க்கலாம் சாப்பிடையில் ஆனியன் இருக்கும் <laughs> ஆன் பண்ணுறேன் ஸ்டவ் ஓகே வேக போட்டாச்சு ஆமாம் 
இவங்க இன்னும் ரெடி ஆகல ரெடி ஆகல இவ்வளவு நேரம் நம்ம வீட்டுல இப்ப நம்ம வச்சதுக்காக ஒன்னு ஒன்னு ஸ்லோவா நம்ம அடிக்க இருக்கோம் அப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம வீட்டுல பாத்திரம் இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஃபுல்ல வச்சிருக்கேன் அடுப்பு கறி பிடிச்சிருக்குமே கறி பிடிச்சிருமில இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வேலை பார்ப்போம் இங்க பாருங்க வெறும் கேரட்டை தண்ணி ஊத்தி நம்ம வீட்டு பாத்திரத்துல வேக வைக்கிறோம் ஓகே பாருங்க இவ்வளவு நேரம் வச்சிருக்கேன் குக்கர் சார் பந்து பாருங்க நீங்க பாக்கலாம் அப்படியே இருக்கே ஒண்ணு ஆகலையே எப்படி வச்சோமா அப்படியே இருக்குது எப்படி வச்சோமா அப்படியே இருக்கும் அடுப்பு ஃபுல்லுல இருக்கு பெரிய அடுப்பு வேற ஆமாங்க இப்போ நான் இப்போ அடுப்பு ஆன் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ ஹீட்டான பாத்திரத்தில் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் தண்ணி ஒரு சொட்டு தண்ணி ஊற்றினோம் தண்ணி நிற்குமா சில சில சிலிண்டர் கொதிக்க ஆரம்பிச்சோம் ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு தான் ஊற்றுறேன் ஓகே பாருங்க அந்த நான் போரஸ் மெட்டல் சார் கண்ணுக்கு நான் போரஸ் மட்டும் கண்ணுக்கு தெரியாத துவாரங்கள் இருக்காதுங்கிறதுக்காக ஆமாங்க அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தொட்டு பாருங்க கைப்பிடி துடாது ஓ நான் சுடுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா இது கூடயே வருது இல்லைங்களா அதில் வந்து தர்மோ பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க அதனால சுடாது ஓகே ரைட் இப்போ வெறும் பாத்திரத்தில் இப்போ நம்ம மட்டனை போடுறோம் மட்டன் ம் மட்டன்ல என்ன செய்றீங்க பிரியாணி பண்ண போறோம் எண்ணெய் இல்லாமல் மட்டன் பிரியாணி எண்ணெய் இல்லாமல் மட்டன் பிரியாணி முடியுமா எப்படி இருக்கு நீங்க தான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நம்ம வியூவர்ஸ்கெல்லாம் சொல்லணும் கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க போட்டாச்சு மட்டனு ஆனா இது அடி பிடிக்காதுங்களா எண்ணெய் இல்லாம போறாங்க அடி பிடிக்காது ஒட்டாதுங்க சார் ஒட்டாது இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சார் மூடி வச்சிருக்கிறேன் ஆமா நார்மல் ஆமா நார்மலா ஆஃப் குக் ஆக நம்ம வீட்டில் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷமாவது ஆகும் சரிங்களா இப்போ நம்ம டூ மினிட்ஸ் விடுறோம் அந்த ரெட் மார்க் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பாருங்க மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ரெட் மார்க்கு ஆமாம் ஆமாங்க ஸோ இந்த ரெட் மார்க்கில் என்ன சொல்லுதுங்க ரெட் மார்க் வந்து குக் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ப்ராசஸ் போய்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் ஒன்றரை நிமிஷம் தான் இப்போ ஆச்சு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுன்னா ஆஃப் குக் ஆகிடும் ஓகே இங்கே பாருங்க நைன்டி எயிட் வரப்போகுது இப்போ பாருங்க ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஒன்றும் <laughs> இது தனி மிளகாப்பொடி கரம் மசாலா இது வந்து கரம் மசாலா கரம் மசாலா அடுத்து தயிர் புதினா தயிர் கொத்தமல்லி எல்லாம் அப்படியே போட்டிங்க மேடா அப்படியே போட்டு கிண்டி விட்டு ரைஸையும் போட்டு இப்போ மூடி காட்டிடுவேங்க சார் அவ்வளோதாங்களா பிரியாணி இந்த பிரியாணி கிண்டுறது பிடிக்குது வணக்கிறது இல்லை எல்லாமே இப்போ நான் கிண்டி காட்டுவேன் அது மட்டன் பிரியாணி ஆமாம் சார் ஒரு சுகர் பேஷண்டோ ஹார்ட் பேஷண்டு இல்ல ஏன் நம்ம இப்ப எல்லாருக்குமே ஹெல்த் அவேர்னஸ் வந்ததுனால ஆயில குறைச்சு சாப்பிடணும்னு இருக்கு நான் இப்ப எண்ணெயே இல்லாம சாப்பிடுறேங்க சார் ரொம்ப முக்கியமான நிறைய பேர் நினைப்பாங்க எண்ணெய் இல்லைன்னா உடம்புக்கு அது எப்படி எண்ணெய் இல்லாம சரி வரும்பாங்க ஆனா என்ன வேணாங்கிறத நம்ம நோக்கம் இல்ல நான் இப்ப டெமோல எண்ணெயே இல்லாம டேஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஆனா உங்க வீட்டுல நீங்க யூஸ் பண்ண இல்ல எண்ணெய் அளவை குறைச்சுக்கலாம் இப்ப நீங்க இது எப்படி குறைஞ்சது நூறு மில்லி எண்ணெய் இப்ப எங்க வீட்டுல நார்மல் பாத்திரம்னா நூறு மில்லி எண்ணெய் நெய்யாவது வேணும் ஆனா இது வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நெய்யை ஊத்தி தாளிச்சு விட்டுக்கிறலாம் 
ஆனா இப்ப எண்ணெயே இல்லாம இவ்வளவு டேஸ்ட் இருக்கு அதான் வெறும் பாத்திரத்தை நம்ம பத்த வச்சே உள்ள ஒன்னு ஆகலியே அப்படியே இருக்கல அது மாதிரி பிடிக்காது ஒட்டாது பயம் இல்லாம செய்யலாம் டேஸ்ட் நமக்கு வந்து நாக்குக்கு தானே சார் அடிமை டேஸ்ட் இல்லைனா எப்படி யார் சொன்னாலும் உள்ள போகாது ஆனா டேஸ்ட் இருக்குங்கையில ஆரோக்கியம் இருக்குங்கையில நமக்கு ரெண்டும் நல்லதுங்கையில இந்த கும்புகாரில் சமைச்சு பாக்குறது நல்லது தானே ரைஸ் போடுறேன் ரைஸும் போட்டாச்சு நம்ம எந்த கப்பில் வச்சுருந்தோமோ நார்மலாக வந்து பிரியாணிக்கு வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஊற்றுவோம் ஆமாங்க நம்ம இப்போ வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று தான் நான் ஊற்ற போகிறேன் ஓகே இந்த இந்த கப்பில் தான் ரைஸ் இருந்துச்சு ஒன்றுக்கு ஒன்று அவ்வளோதான் போதும் அவ்வளோதான் சார் இன்னும் நம்ம உப்பு மட்டும் போடலை ம் பிரியாணி ரெடி பிரியாணி செய்ய தெரியாதவங்க தெரியாதவங்க கூட இதை வச்சு செஞ்சுக்கலாம் ஆமாம் சார் தேவையான அளவு உப்பு முடிஞ்சு அவங்களுக்கு இதை கிண்டி பார்க்குறாங்க டேஸ்ட் பார்க்குறாங்க சப்போஸ் அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னா அவங்களுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்பவெல்லாம் தேவை இருக்காது இப்போ நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறேங்க சார் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இதை சொல்லிடுறேன் இதில் நாலு சேஃப்டி வால்வு இருக்குது இதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அகலத்தில் ஏழு டைப்பில் நம்மள்ட்ட குக் வர் இருக்கு ஏழு டைப்புக்கு இந்த ஒரு மூடி போதும் அப்போ இது மட்டும் வாங்க இது மாதிரி ரெண்டு மூணு வாங்கி இது மாதிரி ரெண்டு மூணு வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே தாளிக்க அடுத்து ஒன்று வேக வைக்க ஆனால் இதையே திறந்து திறந்து மூடிக்கிறலாம் ஓகே இதுதான் ரொம்ப ஸ்பெஷல் சரிங்க இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு சிலிண்டர் வேணும்னா ஏம்சி குக் வரல காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் எல்லா சமையலும் பண்ணாங்கன்னா ஆஃப் சிலிண்டர் போதும் ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு சிலிண்டர் தான் தேவைப்படும் உங்களுக்கு ஓகே ஓகே பதினஞ்சு நாள் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது ஒரு மாதம் முப்பது நாளைக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரா பதினஞ்சு நாளைக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சேவ் ஆகும் சூப்பர் அது மாதிரி எண்ணெயே இல்லாம நம்ம இங்க வச்சிருக்கோம் இதே மாதிரி எண்ணெயை கம்மி பண்ணி ஊற்றி சமைச்சா கூட ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்து நாலு லிட்டரோ மூணு லிட்டரோ தேவையில்லை அதுலேயும் அரை லிட்ரு அல்லது ஒரு லிட்ரு கூட எடுத்துக்கிறோம் பேலன்ஸ் மூணு லிட்ரு சேவா சேவாது இந்த அது மாதிரி நம்ம இந்த இந்த வெஜிடபிள்ஸு ஓப்பன் பண்ணையில் நான் காட்டுறேன் ஸ்ரீங் ஆகாது எந்த குவான்டிட்டி வச்சோமோ அது அப்படியே இருக்கும் கீழே போயிருக்காது நம்ம வெந்துருச்சுன்னா நம்ம வீட்டில் குக்கரில் வந்து கீழே போயிடும் மசிஞ்சு போயிடும் கீழே போயிடும் ஆனால் இது அப்படியே இருக்கும் அப்போ ஸ்ரீங் ஆகாதுங்கிறதுனாலையும் உங்களுக்கு இருபது பர்சன்ட்டு நீங்கள் வாங்கக்கூடிய அரிசி பருப்பு காய்கறி மட்டன் பால் டீ தூள் டோட்டலாக இருபது பர்சன்ட் உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் இப்போ குக் ஆகிடுச்சுங்க சார் குக் ஆகிடுச்சு நைன்டி நைன் வந்துருச்சு நைன்டி எயிட்டு குக் ஆயிடுச்சுனால ஏரும் ரிலீஸ் ஆயிரும் அது வரைக்கும் ஏர் வெளியே வராது ஓ இல்ல ஏர் ரிலீஸ் ஆயிருது ஏர் ரிலீஸ் ஆயிருது இப்போ அடுப்பு நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அப்ப இவங்க வெஜிடேரியன் முடிஞ்சு முடிஞ்சிச்சு ஆனா இவங்க ரெடி ஆயிருச்சுனா டேஸ்ட் போயிரலாம் இவங்க இன்னும் இன்னும் ரெடி ஆகற மாதிரி இல்ல ரெடி ஆகல இன்னும் கொஞ்சம் கிட கட்டு சார் ஓகே இங்க பாருங்க டைம் இப்ப உங்களுக்கு என்னாச்சு 3 நிமிஷம் ஆச்சா ஆச்சு 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 இன்னும் 1 நிமிஷம் பிரியாணி <laughs> 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 பால் ரயில போற என்ன டீ காஃபி பால் போடலாம் சப்பாத்தி சப்பாத்திக்கெல்லாம் ஃப்ரை ஐட்டத்துக்கு இருக்கு இப்ப இது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அவ்வளவுதான் அடுப்பா ஆஃப் பண்ணிட்டேன் டர்போ வருங்க காலையில போடுற டீ காஃபின்னு சொன்னது எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப காலையில இதுலயே சாம்பார் வைக்கிறோம் 
காலையில் டீ போடுறோம் மதியம் புளிக்குழம்பு வைக்கிறோம் சாதம் வைக்கிறோம் பிரியாணி வைக்கிறோம் குஸ்கா வைக்கலாம் ரோஸ்டிங் பண்ணலாம் தோஸ்டிங் பண்ணலாம் ஃப்ரை ஐட்டம் பண்ணலாம் ஃப்ரை ஐட்டம் டீ ஃப்ரையும் பண்ணலாம் டீ ஃப்ரை என்ன ஊற்றி தான் பண்ணணும் இப்போ வடை செய்கிறோம் ஒரு உளுந்தோட எக்ஸாம்பிள் அதுதான் என்ன ரொம்ப குடிக்கும் உளுந்த வடை எண்ணெயை எவ்வளோ ஊற்றுறோமோ அந்தளவு என்ன ஊற்றணும் கொஞ்சமாக ஊற்றி செய்ய முடியாது ஏன்னா மிதக்கணும் அப்போ தானே அது ஃப்ரை அப்படியே வரும் அப்போ எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றிட்டு ஒரு கால் கிலோ உளுந்து அரைச்சி உளுந்து மாவு வச்சுட்டு மாவு அரை லிட்டர் எண்ணெய் போடணும் போட்டுட்டு எல்லா வடையும் போட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஏ எண்ணெய் அளந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது மில்லி தான் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் வடையில் எண்ணெய் ரொம்ப இருக்காது செஞ்சாச்சு <laughs> இப்போ பாருங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி வச்சோமா அப்படியே இருக்கும் இந்த தண்ணி கூட சூப்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த எக்ஸ்ட்ராக் மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பீட்ரூட் எதில் வச்சோமோ அதில் சார் நீங்களும் வந்து பார்க்கலாமே ஆனியன் பாருங்கள் அப்படியே இருக்குது வீட்டில் வச்சலாம் பிரிஞ்சிடும் பிரிஞ்சிடும் பீட்ரூட்டோட கலர் எங்கேயும் வரல பாருங்களேன் எல்லாம் வெந்தது தெரியுதா உங்களுக்கு அந்த நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லாக அந்த வெந்திருக்குங்கிறது தெரியும் இந்த பீட்ரூட்டோட கலரு எதுலேயுமே பண்ணல எதுலேயுமே இல்லை ஓகே அடுத்தது கேரட்டு ஆமாம் கேரட்டு இப்போ நீங்கள் மூணு பேரும் டேஸ்ட்டு பாருங்கள் ஓகே சூடாக அரட்டும் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் டேஸ்ட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ஐ பார்க்குறதுக்கே ஒரு அழகாக இருக்குங்க எப்படி போட்டோமோ அப்படியே இருக்குது இங்கே பாருங்க கையில் எது ஓட்டில் நல்லா வெந்துருச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஆனால் உண்மையில் உப்பு போடல தானுங்க உப்பு போடல இல்லை சார் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தரேன் போட்டு உங்கள் கேரட்டோட நம்ம பச்சையாக சாப்பிடும்போது எந்த அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணுறோமோ அதான் அப்படியே இருக்கும் என்ன அது ஹார்டாக இருக்கும் இது சாஃப்டாக இருக்கும் அவ்வளோ அவ்வளோ வித்தியாசம் வெந்துருக்கு அது பச்சையாக இருக்கும் இப்போ பச்சை காய்கறி சாப்பிட்லாங்கிற காலம் மாதிரி இப்போ ஆஃப் குக் சாப்பிடணுங்கிறது சொல்கிறாங்களா அதுக்கு இன்னும் நைஸாக நல்லா கொலை வைக்கிறதுனால வச்சுக்கலாம் ஓகே நல்லா இருக்கு இதே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இதே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இதுக்கு மேலே கொலை வைக்க தேவையில்லை இப்போ நம்ம வீட்டு பாத்திரத்தில் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அதையும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லிடுங்க எப்படி இருக்கு அதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சொல்லிடுங்க நம்ம ஆளுங்க பண்ணுறது இங்கே பாருங்க இது வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் வெந்துருச்சு டேஸ்ட்டு மாறுது மாறுதுல்ல இதில் உப்பு இல்லாத மாதிரி இருக்குது ஒரு பாதி கூட சாப்பிடல கீழே சப்புண்டு இருக்குதுங்க உப்பு இல்லாத மாதிரி அப்படி வச்சுருங்க இதுலேயே உங்களுக்கு தெரிய வருங்க கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இப்போ உருளைக்கிழங்கு பாருங்க உருளைக்கிழங்கு ம் உப்பு எப்படி வந்துச்சு இதில் அது இயற்கை இறை இறைவன் படைப்பிலே அதில் உப்பு சத்து இருக்குது சார் அதை அழித்து 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 நம்ம மேற்கொண்டு உப்பை கொட்டி உடம்புக்கு எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு மேலே உப்பு போட்டால் ரொம்ப உப்பு ஆயிரும் ஆமாம் இப்போ மசாலா போட்டு ஒரு கிரேவி பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு இத்தனையோன்னு போட்டுக்கலாம் வேணும்னா இதை நம்ம சாலட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சார் கொஞ்சோன்னு பெப்பர் தூவி சாப்பிட்டுக்கிறலாம் இப்போ அடிக்கிற வெயிலுக்கு வெறும் காய்கறி போட்டு வேக சாப்பிட்டா சாப்பிட்டாலே போதுமானது கரெக்டுங்க சார் வருது <laughs> 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 ஆனியன் பஜ்ஜியில் எப்படி தான் உப்பு போட்டு கொடுப்பாங்க அதில் என்ன டேஸ்ட் இருக்கோ அது எடுக்குவாங்க அந்த எண்ணெயில் வெந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு நீங்களே சொல்லிட்டீங்க நம்ம வீட்டில் வெந்துட்டாலே ஒரு மாதிரி கருப்பாயிரும் ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் எல்லாம் ஒன்றில் தான் வந்துச்சு ஆமாம் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி டேஸ்ட்டு அந்த ஸ்மெல்லு வந்து செல் ஸ்மெல்லு கூட மாறல அதே விஷயம் 
சூப்பர் மேம் நல்லா இருக்கு थैंक यू இப்போ நம்ம பிரியாணி பார்த்தலாமா கண்டிப்பாங்க அதுக்காக தான் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ பிரியாணி நானே ஓபன் பண்றேன் ஆ ஓபன் ஏனா வந்து எனக்கு தெரியாது சரி சரி சொல்லி கொடுக்கறீங்க நான் சொல்லி கொடுக்க ஆமா சார் இப்போ வீட்ல நம்ம வாங்குனாலுமே இது எப்படி ஓபன் பண்றோம்ன்றது உங்களுக்கு ஒரு டெமோ ஓகேங்களா அது வாட்ச் பண்ணிக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க இப்போ வந்து ஏர் போயிடுச்சான்னு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணனும் ஏர் போயிடுச்சு 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 ஓகே லைட்டா இருக்கு ப்ரோ இப்படி எடுத்து விட்டுறலாம் போயிடுச்சு ஓகே ஏர் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணணும் இது இப்போ இப்படி நம்ம வீட்டை சாவி திறக்கிற மாதிரி தரங்க அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இப்போ இப்போ இதை எடுங்க தூக்குங்க அவங்க பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு தூக்குங்க அவ்வளோதான் ஆ அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இங்கே வைங்க சார் ஓ இவ்வளோதான் வச்சுருங்க அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நான் பிரியாணி அப்படியே ஒரு பரட்டு பரட்டுறேன் நீங்களே பரட்டுறீங்களா நான் பரட்டுறேன் அவ்வளோதான் ஹே கீழே அடி பிடிக்கலீங்க இங்கே பாருங்க ஓகே அடி பிடிக்கல பாருங்க தண்ணி இல்லாமல் எண்ணெய் இல்லாமல் செஞ்ச பிரியாணி பார்த்தா ஏதாவது தெரியுதா சார் ஒன்றுமே தெரியலைங்க உண்மையாலுமே பாருங்க எல்லாமே எடுத்து போட்டு எப்படி வந்துருக்குது இப்போ நான் சாருக்கு தர்றேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சாட்டு பாருங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு மட்டன் சாப்பிட்ருவோம் மட்டன் வெந்துருச்சா ஏன்னா மெயின் அதுதாங்க அதுதான் அதுதான் மட்டன் பிரியாணியில் மட்டன் வந்து சில சில இடத்துல வேகாது மட்டன் மட்டன் எங்கே வாங்கினீங்க கடையில் தான் சார் வாங்கினேன் நல்லா வெந்துருக்கு அதான் கேட்டேன் சூப்பராக இருக்குங்க மட்டன் ரே நல்லா இருக்குது இப்போது மட்டனோட பிரியாணியை சேர்த்து சாப்பிடுவோம் ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு மேடம் சூப்பராக இருக்கு ம் அடி பிடிக்கல வேகலைன்ற பேச்சும் கிடையாது மட்டன் எல்லாம் எவ்வளோ அழகாக வந்துருக்கு பாருங்கள் மூணு லிட்டர் சொன்னீங்க ஆமாம் சார் எவ்வளோ கறி எவ்வளோ அரிசி போடலாம் அறநூறு கிராம் அரை கிலோ வச்சுக்கோங்க அரை கிலோ கறி அரை கிலோ ரைஸ் போடலாம் இந்த குக்கரில் ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் சூப்பர் நாலு பேர் இருக்கவங்களுக்கு போதுமானது நாங்களாம் எங்கள் வீட்டில் பிரியாணி செய்யும் போது ஃபஸ்ட்டு மேலக்கெல்லாம் தள்ளிட்டு கீழே இருக்கிற அந்த கருப்பு ஆடி அடி பிடிச்சி மட்டும் எடுத்து வெளியே போட்டு மற்ற எடுத்து அப்படியே வந்து ஆட் பாக்ஸில் போடுவோம் அதான் நடக்கும் இதில் ஒத்த சோறு கூட வேஸ்ட் ஆகாமல் அப்படியே போட்டுக்கிறலாம் இங்கே பாருங்க சார் சார் ரெடி மட்டன் பிரியாணி பரவாயில்ல இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு குக்கரை பற்றியும் பேசிட்டோம் பிரியாணி செய்தவங்களுக்கும் அந்த டெமோவும் காமிச்சாச்சு இது இது போடுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சின்ற அளவுக்கு காமிச்சாச்சு நீங்கள் பிரியாணி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஆனியன் தயிர் வேணும் இல்லை வந்து வேறு சிக்கன் கிரேவியோ மட்டன் கிரேவியோ இல்லை சில்லியோ சிக்ஸ்டி ஃபைவோ இருந்தால் சாப்பிட முடியும் ஆனால் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி நான் சாப்பிட்டுக்கிறேங்க உண்மையாலுமே நல்லா இருக்குது இப்போது இதில் என்னென்ன நீங்கள் நிறைய வச்சுருக்கீங்க ரெண்டு மட்டும் தான் கிட்ட காட்டினீங்க ஆமாம் மற்றலாம் சொன்னீங்க இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சரிங்களா நம்மள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் லோங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சார் இந்த குக்கர் அளவு சிக்ஸ்டீன் லோ சிக்ஸ்டீன் ஹை அது எத்தனை லிட்டருங்கிறது மேலேயே இருக்குது பாருங்களேன் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் இந்த குக்கருக்கு வந்து நம்ம அந்த ஃபாஸ்ட்டாக வேகிற அந்த செக்கி குயிக்கு லிட்டு இருக்காது ஓகே அந்த லிட்டு நான் அந்த லிட்டு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த இது இருக்காது அதில் வந்து என்னெல்லாம் காய் பொறிக்க பால் காய்ச்சிறதுக்கு அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி கொஞ்சமாக செய்கிற ஐட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது சாதம் வைக்க அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொண்டி இதுக்கு அடுத்த ச இது டொண்ட்டியில் வந்து லோ இருக்குது ஹை இருக்குது சூப்பர் ஹை சூப்பர் ஹை இருக்குது மூணு டூ பாயிண்ட் த்ரீ லிட்டர் த்ரீ லிட்டர் ஃபோர் லிட்டர் ஆமாம் சார் இது மூணுமே ஆமாம் மூணுக்குமே அதே அளவுக்கு செக்கி குயிக்கு லிட்டு இங்கே இருக்குது தொண்டி இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுல ரெண்டு அந்த மாதிரி இருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து செக்கி குயிக்கு லிட்டு இந்த ஒன்னே போதுமானது பெருசு ட்வெண்ட்டி ஆமா சார் இது வந்து பிரேமஸ் தேர்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ரெண்டு கிலோ பிரியாணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கு 
கொஞ்சம் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து பண்றோம் ரெண்டு கிலோ அப்படின்னா நம்ம பத்து பேர் சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி இருக்குது இது ஈசி குயிக்குன்னு ஆவில விக்கக்கூடியதுக்கு எல்லாமே ஏம்சி குக்கர் குக்கர் எல்லாம் இது இதெல்லாம் மூடி யாருமே <laughs> 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 கிச்சன்லேயோ பூஜை ரூம்லேயே இருக்கோம்னா நம்ம மொபைல் இல்லாமல் எங்கேயும் போக மாட்டோம் எங்கே போனாலும் நம்ம கூட மொபைல் இருக்கும் அதில் வந்து செட் பண்ணிட்டோம் ஆப்பு ஏற்றி செட் பண்ணிட்டோம்னா மொபைலில் டிங் டிங்கனும் சரி முடிஞ்சிருச்சு சமையல் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓ குக்கர் மொபைலில் வேலை செய்யுது ஆமாம் சார் அப்புறம் இதுங்க இது வந்து நவஜீனியோ சொல்லிஃபை ஆமாம் சார் இது இது ஒரு மொபைல் மாதிரி அதாவது அடுப்பு அடுப்புன்னு சொல்கிறத விட ஒரு மொபைல் அடுப்புன்னு சொல்லலாம் ஈஸியாக எங்கே வேணாலும் ட்வீட் பண்ணலாம் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் இதில் சமைக்கவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓ மொபைல் அவனுன்னு சொல்லுவாங்க மொபைல் அவன் இது கரண்ட் அடுப்பு மாதிரி கரண்ட் அடுப்பு மாதிரி இண்டக்ஷன் கிடையாது இது ஹாட் பிளேட் ஹாட் பிளேட் இந்தியாவிலேயே ஃபஸ்ட் டைமாக ஏம்சி கம்பெனி போட்டிருக்காங்க தெரிஞ்சிருக்கும் <laughs> 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 நான் வந்து ஃபோன் தான் போடுவேன் அவங்கக்கிட்ட தான் கேட்பேன்றவங்களுக்கு கீழே மேடமோட காண்டக்ட் நம்பர் கொடுத்துட்றேன் அது போக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய எப்படி சமைக்கணும் என்ன ஏதுன்றது டீட்டெயில் வீடியோ மேடமோட சேனலில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வீடியோ இருக்குங்க நூற்றி பதிமூணு மூவி நூற்றி பதிமூணு வீடியோஸ் இருக்குது நீங்கள் ஓவராலாக நீங்கள் அந்த சேனல் லிங்க்கும் கீழே கொடுத்துட்றேன் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வாட்ச் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா அடிக்கடி நம்ம சேனலில் தேட தேவையில்லை மேடமோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அவங்க என்னென்ன அப்டேட்ஸ் கொடுத்தாலுமே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகேங்களா ஸோ டவுட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் கேட்கலாங்களா கேட்கலாம் சார் தாராளமாக கேட்கலாம் அது மாதிரி யாராவது ஆர்டர் புக் பண்ணாலும் ஃப்ரீ கொரியர் சார்ஜ் இல்லாமல் ஃப்ரீயாகவே பண்ணி கொடுத்துரும் எங்கே இருந்தாலுமே ஆல் ஓவர் இந்தியா ஆல் ஓவர் இந்தியா அப்ராடுனா நம்ம அவங்க அது ஷிப்பிங் சார்ஜ் தந்துடும் ஓகே இன்னொரு சின்ன ஒரு விஷயம் நீங்கள் ப்ரைஸ் சொல்ல வேண்டிய ப்ரைஸ் வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க சார் நமக்கு வீட்டில் என்னென்னமோ இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருப்போம் சோபா வச்சுருப்போம் எல்லாமே ஐம்பதாயிரம் எழுபத்தி ஐயாயிரரூவா அதெல்லாம் லக்ஸரி பொருளாக நம்ம யூஸ் பண்ணுது இப்போ சோபா இருக்குன்னா லக்ஸரிக்காக தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஆனால் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சாப்பாடு அந்த சாப்பாட்டுக்குள்ளே போகிறது போகிறது அது இருந்தால் தான் அந்த லக்ஸரி அனுபவிக்க முடியும் அப்படிங்கிற இடத்துல குக்கரோடது வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க சார் முப்பதாயிரத்துலேருந்து மூணாயிரம் உங்களுக்கு தெரியுது புரியுது ஆனால் வந்து நீங்கள் எத்தனை வருஷம் ஆகும் வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் முப்பது வருஷம் முப்பது வருஷம் கேரண்டி இந்த குக்கருக்கு இன்கேஸ் ஸ்க்ராச் ஆகிறதோ பிடிக்கிறதோ உடையிறதோ இது இது ஒன்று இது மேலே இருக்கிறதே உடஞ்சி வச்சுங்க நான் எங்கே மாற்றுறது அதாவது நம்ம இந்த கைப்பிடி இந்த விஷயத்தோ ஒத்துக்கு வந்து டூ இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க டூ இயர்ஸில் போகாது இப்போ நாங்களே பதினஞ்சு வருஷம் கஸ்டமர் போகாது ஒருத்தவங்க ரொம்ப உப்பு தண்ணியாக இருக்குது ஒரு பத்து வருஷம் ஆகுது அப்படிங்கிற போனாலும் நாங்கள் வாங்கையிலே பில்லோடு வாங்கிடணும் என்கிட்ட என்கிட்ட வாங்கினாலும் எங்கே வாங்கினாலும் இன்வைஸோடு வாங்கிடணும் நம்ம பேரில் எந்த இடத்துல ஏன்சி ஆஃபீஸ் இருக்கோ எங்கே கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் சர்வீஸ் பண்ணி தந்துடுவாங்க ஓகே பிடிக்காது ஒட்டாதுங்கிறதுக்கு முப்பது வருஷம் கேரண்டி ஓகே சார் ரைட் மேடம் ஒட்டாது ரைட்டு ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணுற மெத்தடு சில பேர் அந்த வர வரண்ட் நாரை வச்சு தேப்பாங்க இல்லை நார்மலான ஒரு இதை வச்சு தேப்பாங்க அது எப்படி எது வேணாலும் வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க வீட்டில் ஒன்றாக நம்ம வாங்குகிற பொருள் நம்ம பதனமாக வைக்கணும்னா நம்மளை சாப்பிட்டா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோடு விழுந்தாலும் ஒன்றும் செய்யாது பார்க்கத்தே ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஆனால் குக்கர் நல்லா குக்காகும் சூப்பர் கண்டிப்பாக காண்டக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான உள்ள சந்திக்கிறேன் பாபா